വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പകരക്കാരെ നിയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമ ഭേദഗതി ലോക്സഭ പാസാക്കിയതോടെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പ്രവാസ ലോകം ഇനി രാജ്യസഭയിലെ കടമ്പ കൂടി കടന്നാൽ പ്രവാസി വോട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവാസികൾ പ്രവാസി വോട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ലോക്സഭ ജനപ്രാതിനിധ്യ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കിയതോടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട തങ്ങളുടെ ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവാസികൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പകരക്കാരെ നിയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നിയമ ഭേദഗതി നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരിൽ പലർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം നാട്ടിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാറില്ല ഈ പ്രശ്നമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രാജ്യസഭ കൂടി ഇനി ഭേദഗതി പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും പ്രവാസി വോട്ട് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് പൊതുമാപ്പിന്റെ ആദ്യ ഒരാഴ്ച ദുബായ് ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപേക്ഷകൾ ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റ് നൽകി പൊതുമാപ്പ് നടപടികൾക്കായി ദുബായ് താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് അൽ അവീറിൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്രം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഇമിഗ്രേഷന്റെ മറ്റ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപേക്ഷകളാണ് ആദ്യ ഒരാഴ്ച കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ താമസരേഖകൾ ശരിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ പുതിയ സ്പോൺസറുടെ കീഴിലേക്ക് മാറി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ അമർ സെന്ററുകൾ വഴി പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം പത്ത് ദശലക്ഷം ദുരഹത്തിന്റെ പിഴ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു മാനവ വിഭവശേഷി ഇമറാത്തി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ വെർച്വൽ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താം ജോലി കണ്ടെത്തുന്ന കാലയളവിൽ നിയമാനുസൃതമായി തന്നെ യു എ യിൽ താമസിക്കാം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലവീറിലെ സേവന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കില്ല മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് കുവൈറ്റിൽ തൊഴിൽ നിയമവും തൊഴിൽ കരാറും ലംഘിക്കുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കുവൈറ്റ് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കുവൈറ്റ് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വ്യാജരേഖകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സ്ഥിരമായി മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ നിയമവും തൊഴിൽ കരാറും ലംഘിക്കുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഈ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് കുവൈറ്റ് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടു വർഷം കുവൈറ്റിലേക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നതുമല്ല അതേസമയം നിയമം ലംഘിക്കുന്ന തൊഴിലുടമയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫയലുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിയമലംഘനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമേ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവൂ എന്നും മാൻ പവർ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാൻ പവർ അതോറിറ്റിയിലെ ഭരണ നിർവഹണ മേധാവിക്ക് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് ഫയൽ റദ്ദാക്കിയ നടപടി പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് അതേസമയം വ്യാജരേഖകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സ്ഥിരമായി മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിദേശ തൊഴിലാളിയെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫയലുകൾ നിലവിലുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളിയുടെ പരാതിക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷമേ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടാവൂ എന്നും മാൻ പവർ അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് യു എ ഇ താത്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി മലേഷ്യയിൽ എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പക്ഷിപ്പനി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലക്ക് കിഴക്കൻ മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കോഴിയിറച്ചി കോഴിമുട്ട തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് യു എ ഇ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കിഴക്കൻ മലേഷ്യയിലെ സഭാ സംസ്ഥാനത്താണ് പക്ഷിപ്പനി വ്യാപകമായുള്ളത് ജീവനുള്ള പക്ഷികൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്കരിച്ച മാംസം മുട്ട എന്നിവയ്ക്ക് വിലക്കില്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വൈറസ് യു എ യിൽ എത്താതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാലാവസ്ഥ
പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ അപകടമുണ്ടായേക്കാം എന്നതാണ് വിലയിരുത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇതുവരെ വിൽപ്പന നടത്തിയ കിയ കാർണിവൽ കാറുകളിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ട് അൽമാജിദ് മോട്ടോഴ്സ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിയ കാർണിവൽ കാറുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സി ക്ലാസ് ബെൻസ് കാറുകളും തിരിച്ചു വിളിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വിൽപ്പന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് യു എ ഇ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രാലയം വാഹന ഡീലർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യന്ത്ര തകരാറുകളെ തുടർന്ന് യു എ ഇ നിരത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം പതിമൂവായിരം കാറുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് ബഹ്റിനിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ബഹ്റിൻ ദിനാറിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും രാജ്യത്ത് ഒരു മില്യണിലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബഹ്റിനിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് അൻപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ബഹ്റിൻ ദിനാർ മൂല്യമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ഇറക്കുമതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ചൈനയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് രാജ്യത്തേക്ക് ഓരോ വർഷവും ഒരു മില്യണിലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സാംസങ് ഐഫോൺ ഹുവേ എന്നിവ ബഹ്റിൻ വിപണിയിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബഹ്റിനിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നാലാമതാണ് ജീവൻ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ബഹ്റിൻ അബുദാബി അൽ റഹ്ബയിൽ ഉയരാൻ പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേഗമേറി യു എ യിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന വിധത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബാബ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിർ എന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്കും നിർമ്മാണത്തിനും അബുദാബി ഗവൺമെന്റ് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകി അബുദാബിയിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതല സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർ എസ് പി ആർക്കിടെക്ട്സ് പ്ലാനേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കൈമാറി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ദിർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ രൂപം നൽകിയിരുന്നു മന്ദർ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ ഷെട്ടിയും ആർ എസ് പി ഗ്ലോബൽ എം ഡി ലായ് ഹുൻപോയും നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു യു എ യിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി നവദീപ് സിംഗ് സൂരി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബാബ് സ്വാമി നാരായൺ സംസ്ഥയുടെ വക്താവ് സാധു ബ്രഹ്മവിഹാരി ദാസ് ആർ എസ് പി കമ്പനി മേധാവികൾ സജീവ് പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മന്ദർ ലിമിറ്റഡിന്റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ് ദുബായ് ജെ എൽ ടിയിലാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അനുമതിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുടെ ഓഫീസ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറും കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും യു എ യിലെ ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യക്കാർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക നിലയവുമായാണ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ഉയരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് പള്ളി ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ എന്നിവ പോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നായി ക്ഷേത്രം മാറും ഇതിനകം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനാവശ്യമായ കല്ലിലെ കൊത്തുപണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ നിത്യവും രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരാണ് ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ യു എ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ക്ഷേത്ര മാതൃക അനാവരണം ചെയ്തത് മോദിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ നടത്തിയ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് അബുദാബിയിൽ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ അബുദാബി കിരീടാവകാശി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അബുദാബി വനിതകൾക്കായ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ലിമോ സേവനത്തിലൂടെ ദുബായ് ടാക്സി ഡിസ്കൌണ്ട് കൂപ്പണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു എമിറേറ്റിലെ ഒരു സംഘം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡി ടി സി നടത്തിയ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമാണിത് വനിത ലിമോ സേവനം വഴി ഡിസ്കൌണ്ട് കൂപ്പണുകളുടെ വിതരണം സ്ത്രീകളുടെ ഗതാഗത സൌകര്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഈ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് സൗകര്യപ്രദമായി സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര സുഗമമാക്കാ